15, 15 minutos, procediéndose a tramitar el orden del día que es la celebración de las siguientes comparecencias para explicar el deterioro continuo de la situación humanitaria y la incertidumbre sobre las ayudas alimentarias a partir de junio 2024. El primer compareciente es el señor don Carmelo Ramírez Marrino, presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara. Esta comparecencia la ha solicitado el Grupo SUMAR. Y en primer lugar, hace uso de la palabra don Carmelo Ramírez Marrino, presidente. ¿Ma? Marrero. Marrero, muy bien, muchas gracias. Pues don Carmelo Ramírez Marrero, presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara. Cuando usted quiera. Y muchas gracias. Bienvenido. No. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a, al Grupo Parlamentario de SUMAR, que es quien ha solicitado o ha posibilitado esta comparecencia para hablar de un tema sobradamente conocido en todas y todos nosotros, como es la situación en el Sáhara Occidental, básicamente mmm, sobre la cuestión de la cooperación, de la situación de la cooperación de carácter humanitario. Como decía la señora presidenta, yo les hablo en nombre de la, como presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara, FEDISA, que agrupa, coordina en el Estado español iniciativas de carácter humanitario, de carácter político, mociones de cooperación al desarrollo, de defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental y que se llevan a cabo en las instituciones locales en España. Básicamente, los ayuntamientos, los consejos insulares, los cabildos insulares, las diputaciones, a lo largo de todo el Estado español. Mi intervención, básicamente, se va a centrar en las necesidades urgentes en materia de cooperación humanitaria y de desarrollo en los campamentos de refugiados saharauis de Tinduf y que va a complementar lo que otros comparecientes van a realizar a lo largo de estas sesiones. Quiero reiterar ante esta comisión, antes de empezar a desarrollar más el tema de carácter humanitario, que el conflicto del Sáhara Occidental es un asunto de descolonización que no ha concluido, ya que el pueblo saharaui, que tiene reconocido el derecho a la autodeterminación e independencia desde 1960 con la resolución 1514 de las Naciones Unidas para todos los pueblos no autónomos, no ha podido ejercitarla eh, mediante o a través de un referéndum de autodeterminación en el marco de las Naciones Unidas. Han pasado 60 años, sin embargo, en todo este tiempo, el pueblo saharaui no ha podido ejercitar este derecho por la obstrucción sistemática del gobierno de Marruecos a cumplir las resoluciones de las Naciones Unidas. Son más de 50 años que el pueblo saharaui lleva expulsado de su territorio, condenado al exilio, soportando la violación de los derechos humanos y el expolio de los recursos naturales por el gobierno de Marruecos en los territorios ocupados. Y todo esto ocurre ante la presencia de la MINURSO, de la misión de las Naciones Unidas, para el referéndum en el Sáhara Occidental y la pasividad de las propias Naciones Unidas. Y tiene un claro responsable directo, que es el gobierno de Marruecos. Quiero también poner de manifiesto, recordar la responsabilidad del Estado español en todo este proceso, ya que España fue la potencia colonial que ocupó como todos ustedes saben, el Sáhara Occidental durante 
casi un siglo y sigue teniendo hoy el estatus de potencia administradora de Yure del territorio y nunca ha cumplido con sus obligaciones legales, políticas, morales eh, con el Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental, sin duda, es una de las grandes deudas pendientes de la democracia española y además de todo ello sigue existiendo una gran sensibilidad en la sociedad española y en sus propias instituciones. Recordar, eh, eh, digamos, la, eh, el auto de la Audiencia Nacional de España en 2014 que reitera todas estas cuestiones y de manera muy clara la responsabilidad del Gobierno de España. Por tanto, es urgente una solución pacífica de este conflicto en el marco de la ONU que contemple la celebración de un referéndum de autodeterminación e independencia por el pueblo saharaui, el cese de la violación permanente y sistemática de los derechos humanos en los territorios ocupados, la liberación de los presos de conciencia saharauis encarcelados por el gobierno de Marruecos y poner fin al expolio de los recursos naturales en los territorios ocupados, así como frenar la escalada bélica después de la ruptura del alto el fuego por el gobierno de Marruecos en noviembre de del 2020. Saben ustedes que en el Sáhara, después de la firma del Acuerdo Tripartito de Madrid en el año 1975, se originó una guerra que duró de 16 años. La última guerra eh, comenzó en noviembre del 2020 y esta situación bélica pone en peligro la estabilidad y el desarrollo de la región, pues a la guerra del Sáhara Occidental hay que sumar la situación explosiva del Sahel que lo agrava el afán expansionista de Marruecos y la participación directa de sus aliados. Hay que recordar también que el, el territorio de España, Canarias, estamos, yo soy de Canarias, igual que alguna ilustre diputada que me acompaña, que forma parte de esta comisión, Estamos a una distancia de 100 kilómetros del Sáhara Occidental, muy cerca. Y por tanto, todo lo que ocurra ahí desde el plano político o desde el plano humanitario nos afecta muy directamente, como ya se puso de manifiesto en el año 75 con una descolonización que duró 24 horas, 48 horas. Bien, centraré mi intervención en la situación humanitaria en los campamentos de refugiados de Tinduf, donde vive una población refugiada cercana a las 200.000 personas que oscila ahora con la guerra que afecta a los territorios liberados donde están los muros del Sahara Occidental y los territorios eh, liberados Muchos saharauis que son nómadas, que viven con su ganado en toda esa zona, miles de personas han tenido que huir de esa guerra, de esa situación, de ese territorio por el tema de la guerra y han regresado a los campamentos. Por tanto, la población siempre va oscilando y en estos momentos unas 200.000 personas que dependen absolutamente de la ayuda internacional y que malviven en un desierto muy duro, inhóspito, sin posibilidades de producir alimento y en unas condiciones intolerables desde el punto de vista de los recursos disponibles y las circunstancias ambientales. En el verano, el clima en el Entinduf supera los 50 grados. Mañana... La temperatura prevista son 52 grados y ya eso no va a bajar durante lo que resta de julio 
y se va a agravar todavía más a lo largo del, del mes de agosto. Y en el invierno la temperatura es muy fría, el frío es muy intenso, sobre todo por la noche. Muchos de ustedes conocen estas realidades porque han visitado los campamentos. El alojamiento es muy precario, en jaima de tela y en pequeños habitáculos de adobe, ineficaces para combatir la dureza climática. Y si a esto añadimos el déficit alimentario, la precariedad extrema en la asistencia sanitaria, en especial para la población más vulnerable, como son los ancianos, los enfermos y los niños, el resultado es de una auténtica emergencia eh, de carácter humanitario que se ha agravado en los últimos dos años. La media luna roja sah saharaui y el consorcio de organizaciones humanitarias presentes en los campamentos, junto con los organismos de las Naciones Unidas, como es el ACNUR, como es el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, como es eh, UNICEF, han lanzado hace unos meses una llamada, un llamamiento urgente para responder a esta emergencia humanitaria que se vive en los campamentos de refugiados y que en los dos últimos años se ha agravado de manera extraordinaria con datos como los siguientes. Reducción de las raciones alimentarias de subsistencia distribuidas por el PMA en cerca de un 30% desde noviembre del año 23. La pandemia del COVID-19 y la guerra en Ucrania han causado una inflación del precio de los productos alimentarios básicos, en algunos casos en más del 25%, sobre todo por la carestía del transporte. Los precios se han subido en muchos lugares del mundo y de manera considerable eh, lo que llega a los campamentos de refugiados, porque todo tiene, hay que comprarlo fuera y llevarlo a través de, del transporte. Las últimas encuestas realizadas por el Programa Mundial de, Aliment de Alimentos y el ACNUR sobre la situación nutricional en los campamentos han mostrado un empeoramiento de los indicadores nutricionales. En particular, las tasas de anemias entre las mujeres embarazadas, las lactantes y el retraso del crecimiento en la población infantil de menos de cinco años. Además, la multiplicación de conflictos bélicos en otras partes del mundo ha afectado también de una manera tremenda a la financiación de los programas de las agencias humanitarias, con una reducción de alrededor en términos, en un promedio, de un 20% del ACNUR, el alto comisionado para la, de las Naciones Unidas para los Refugiados, que se financia con la aportación de los, fond, de los países donantes en todos los sectores básicos, como es la salud, la alimentación, el agua o la educación. Toda esta situación se padece desde hace casi 50 años por el pueblo saharaui que en el año 75 fue condenado al exilio una vez que se firmó por el gobierno de España de la época los, acuer los ilegales acuerdos tripartitos de Madrid que en lugar de posibilitar un referéndum para que la población saharaui eligiera su futuro, repartió el territorio, una parte para Marruecos y otra parte para Mauritania. Las reservas de la media luna roja saharaui están agotadas y este mismo organismo denuncia el recorte desde mitad del año 23 de las canastas básicas de alimentos que solo pueden llegar a 133 mil 
refugiados. La interrupción, además, de programas contra la malnutrición infantil por carencia de presupuestos. En noviembre del año 23 se alertó que se reducía la ayuda que se distribuye a través de la canasta básica de la media luna roja saharaui, la reducción en un 30% en cebada, arroz, lentejas y harina de trigo, que son los alimentos básicos que recibe la población refugiada. No hay carne, no hay pescado, sino básicamente esta es la base de la alimentación. Todos ustedes son conscientes de esta situación y han aprobado en reiteradas ocasiones y recientemente resoluciones en esta comisión pidiendo al Gobierno un aumento considerable de la cooperación humanitaria al pueblo saharaui, además de reivindicar en el marco de las Naciones Unidas una solución definitiva del conflicto al ser un asunto de descolonización situado en una zona caliente que es una amenaza para la estabilidad y el desarrollo de la región. Por tanto, lo importante es que se resuelva, que se afronte el problema de fondo, que es la descolonización. Pero mientras esa, eso llega, hay que mantener con la cooperación humanitaria a la gente que vive en unas condiciones intolerables. Para ir terminando, quiero plantear... No sé si me, me estoy alargando. Está, está bien usted de tiempo. ¿Sí? No se preocupe. Muchas sí. gracias. Quiero concluir planteando cinco propuestas para responder a esta tragedia que, suf que sufre el pueblo saharaui desde hace más de 50 años. Son propuestas, son planteamientos, líneas de trabajo que lo venimos desarrollando en el amplio movimiento solidario con el Sahara Occidental, que son multitud de asociaciones de amistad, de partidos, de sindicatos, de instituciones locales, de intergrupos parlamentarios en todos los territorios, en todas las comunidades autónomas y también aquí a nivel del Congreso y el Senado. La primera cuestión que quiero plantear es la necesidad de un incremento sustancial de la cooperación centralizada, que es la que se realiza a través del, de la Administración Central, en una cantidad no inferior a 20 millones de euros al año, para plantear las cifras que nosotros estamos barajando como absolutamente imperiosamente necesarias para contribuir, neutralizar el incremento de un 30% de los precios, sobre todo del transporte, y la disminución en torno al 25% de los recursos de las agencias eh, internacionales. Y todo ello para poder hacer frente a esta situación de emergencia permanente en los campamentos de refugiados saharaui. Actualmente el Gobierno de España aporta el último año, venían aportando en el penúltimo año unos 7 millones, 7 millones y medio al año, a través de los diversos organismos internacionales y a través también del consorcio de ONG españolas que están operando permanentemente en el territorio. El último año eh, se llegó a a 11 millones, pero aquí hay una cuestión que nosotros queremos poner de manifiesto y es que en los últimos presupuestos de, de el, del Gobierno, ¿no? aprobado por este Congreso el año pasado, se aprobó una enmienda presentada por el PNV de 7 millones que era y aprobada, apoyada en el Pleno del Congreso eh, por casi todos los grupos parlamentarios y que era añadir a los 7 millones que venían aportando en los últimos años, 7 millones más destinados a una acción que luego voy a explicar que eran incentivos 
pero era añadir a los 7 millones otros 7 millones nuevos. No era eh, añadir a lo que ya venía a financiar con cargo al presupuesto de esta enmienda las obligaciones de España a las organizaciones internacionales que como ya venía haciendo. De ahí se pasó a, de 7 a 11 millones, pero quedaron 3 millones sin aplicarse. ¿Eh? Esto queremos saber cómo está todo este tema. ¿no? Esta cantidad de 20 millones mínimo, en vez de 7 u 8 millones, 20 millones, se aleja mucho de las aportaciones que el gobierno de España canaliza a los países vecinos. No tiene nada que ver. En los países cercanos, el incremento, es verdad que está el tema de la migración y hay otras consideraciones también de carácter político, la, lo que se reciben es mucho más y no están en una situación de refugio como esto. Por tanto, nosotros solicitamos además que estas aportaciones se canalicen a través de las ONGs españolas que están presentes en, en, los campamentos, en los campamentos y que han constituido un consorcio y que no se canalice a través de los organismos internacionales, sobre todo el ACNUR o el PMA o UNICEF, que tienen unos gastos de gestión propios muy elevados y que primero son los gastos, la prioridad son los gastos de gestión de su propio personal y luego las otras cuestiones, haciendo que la ayuda que llega a la población saharaui se disminuya de una manera considerable. Asimismo, creemos que es fundamental recuperar esos cuatro millones que quedaron pendientes del pasado ejercicio y que no fueron gastados tal como se había acordado. En segundo lugar, por tanto, la primera propuesta es pasar de los 8 millones que hay, 7 o 8 millones, a 20 millones destinados a la cooperación humanitaria en los sectores básicos. La segunda cuestión que estamos impulsando y que es fundamental el apoyo del Gobierno de la cooperación centralizada es apoyar el proyecto de incentivos a los trabajadores saharauis que se ocupan de mantener los servicios esenciales, como la salud, la educación, los servicios públicos, el transporte o toda la cuestión de la administración, de la burocracia. Saben ustedes que en el Sahara están organizados en ministerios, en Huilayas, que son las provincias, en Daira, que son los propios ayuntamientos, y que hay actualmente unos 8.000, entre 8 y 10.000 trabajadores saharauis que prestan estos servicios, pero de una manera voluntaria, altruista, sin, poder, sin recibir nada a cambio. Nosotros lo que planteamos es poder garantizar a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores, a los empleados, una media en torno a 200 euros al mes para que la gente se arraigue allí y no tengan que salir de los, de los territorios, en este caso a España, solo un par de minutos más, por favor que no tengan que salir en este caso a otros países cercanos porque no reciben nada para poder mantener a su familia. Se da el caso siguiente, que es una perversión de lo que llamamos cooperación internacional. Hay muchos médicos saharauis que han sido formados en otros países, todos, porque allí no hay, no hay facultad de medicina. En Cuba, en Argelia, en España algunos, no muchos, pero que en estos momentos en España la mayor parte de esos médicos, entre 200 y 300 médicos saharauis, están trabajando aquí, en España. Han sido formados en otros países en virtud de la solidaridad con el Sahara y luego el gobierno de España para cubrir el déficit en, en médicos 
bueno, pues se les hace un contrato y entonces todo el mundo viene. Aguantan un tiempo porque no se puede, si al menos, sin tener al menos unos 200 euros al mes, que es lo que están planteando. Esto requeriría una aportación de unos 20 millones al año, pero nosotros lo que planteamos en la propuesta es destinar a esto el 50%, unos 10 millones, para poder, eh, digamos, eh, hacer que la gente se arraigue ahí, eh, crear empleo, sobre todo en las mujeres y en los jóvenes, y que la gente no tenga que emigrar. En tercer lugar, garantizar la sostenibilidad de estos recursos, dado que son gastos fijos a través de un convenio por la fórmula que se arbitre eh, que, y que tenga un carácter plurianual, porque la gente tiene que comer todos los días y todos los años y tiene que recibir educación o salud igual. La, eh, el otro tema es, lo resumo, es seguir reivindicando en el marco de las Naciones Unidas la celebración de un referéndum de autodeterminación e independencia del pueblo saharaui. Se lleva 60 años esperando por este tema y es fundamental apoyar esta reivindicación. Es lo único que podrá eh, poner remedio, poner eh, finalizar eh, la situación terrible que en estos momentos se plantea en los campamentos y extender en este sentido la función de la MINURSO también al respeto de los derechos humanos en los territorios. Finalmente, una iniciativa muy importante sería organizar una visita del Congreso de esta Comisión de Cooperación tanto a los campamentos de refugiados de Tinduf como a los territorios ocupados. Eso daría pie o daría, digamos, acercaría el conocimiento directo que se podría tener, que no es igual que escuchar un informe, sino hacer una visita para que se vean las circunstancias. Señoras y señores diputados, les, agra les agradezco la atención prestada y les ofrezco toda nuestra colaboración desde el movimiento solidario ¿no? que yo pueda representar aquí para posibilitar que con estas iniciativas se pueda aliviar algo la situación del pueblo saharaui, siendo conscientes que lo importante para los saharauis es que se respeten los, sus derechos legítimos que se aplique el derecho internacional y que se celebre lo antes posible el referéndum de autodeterminación e independencia reconocido desde hace 60 años en las Naciones Unidas. Disculpen que quizás me he extendido más del tiempo preciso. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ramírez Marrero, presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sáhara y seguidamente intervendrán los y las portavoces de los grupos parlamentarios, como saben ustedes, en turno de tres minutos y de acuerdo con el siguiente orden del día. Primero interviene el grupo solicitante de esta comparecencia y a continuación de menor a, a mayor. Por lo tanto, en primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, la señora Andala Ubi. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. Muchísimas gracias, señor don Carmelo, por venir aquí, por exponer esta información que muchas y muchos conocemos de primera mano, pero que era importante e imprescindible para cerrar sobre todo este, este periodo de sesiones aquí en el Congreso de los Diputados. Nuestra formación, nuestro grupo parlamentario SUMAR, totalmente de acuerdo con todo el planteamiento que has planteado, estamos lejos de esa posición del presidente del Gobierno de abandonar el pueblo del Sáhara Occidental y legitimar la ocupación del territorio del Sáhara Occidental, del que depende y sigue siendo España potencia administradora. 
Nosotras llevamos una hoja clara durante esta legislatura. Hemos presentado ya varias iniciativas en relación no solamente a la cooperación internacional como una medida más, una medida auxiliar para apoyar al pueblo del Sáhara Occidental. También hemos presentado la Ley de Ciudadanía Saharaui para apoyar a todos y retornar como una medida de memoria restaurativa a todos los saharauis que la perdieron. También hemos solicitado o hemos apoyado desde el Ministerio de Sanidad la universalidad de la sanidad para que todos los jóvenes eh, que actualmente están disfrutando del proyecto Madrasa puedan tener acceso a la sanidad pública y universal en España, que todas y todos sabemos que la están costeando las familias de acogida española y que no han recibido en los gobiernos autonómicos de, del Partido Popular y Vox eh, apoyo. También eh, estamos y hemos presentado hace muy poco la ley contra el expolio en los territorios ocupados, ya sea de Palestina o el Sáhara Occidental. Bien has hablado de la realidad de los campos de refugiados saharauis, pero nuestro grupo parlamentario también quiere hablar de cómo se perpetúan estas ocupaciones gracias a los acuerdos comerciales facilitados por la Unión Europea y de las que son partícipes también España, como es la, la compraventa de, de productos, eh, ya sean pesqueros, los acuerdos de pesca, los acuerdos agrícolas, la exportación de arena a, a territorio canario, que un pueblo hermano, pero efectivamente eh, supone también un, un expolio de los recursos naturales del pueblo del Sáhara Occidental sin su, sin su consentimiento. Y miren, el pueblo saharaui no necesitaría que estuviéramos hoy hablando de cooperación ni hablando de solidaridad si el pueblo saharaui estuviera en su pueblo, si estuviera en su propio territorio, porque un pueblo rico en recursos naturales que nosotros nos beneficiamos sin su consentimiento y hoy, pues obviamente, le expedimos en latas, como siempre reitero, en latas de sardina en forma de cooperación. En el siglo que estamos, en el siglo XXI, en el siglo de la transformación digital, en el siglo donde hemos ratificado como gobierno, hemos ratificado como sociedad diversas convenciones, diversas cartas de los derechos a la infancia, a los derechos humanos. Efectivamente, no nos podemos quedar atrás, no podemos eh, ser el país eh, de esa última colonia en África, el país que no ha apoyado a, y no ha, ha culminado, de hecho, el proceso de descolonización. Por eso, desde SUMAR, creemos que nuestra ruta no solamente es necesaria, sino que debe culminar en un proceso de descolonización, en una vuelta a la legalidad in, internacional del Gobierno de España, un, una posición insuficiente, pero una posición al menos digna y lejos del posicionamiento actual del presidente del Gobierno del Ministerio de, Exter de Asuntos Exteriores. Queremos agradecer los datos, lo conocemos de primera mano, no sé si saben sus señorías cómo se distribuye la ayuda humanitaria en los campos de refugiados, pero básicamente cada familia le toca una cesta básica, pero efectivamente con el aumento de diversos conflictos a nivel internacional, esa cesta se ha reducido debido a la inflación, hoy en día cuesta una botella de aceite pues 5 o 10 euros para personas que no tienen ningún empleo, no tienen ningún eh, ingreso y dependen muchas de ellas y ellos de tener un familiar que resida eh, en territorio extranjero, en, en España o en otros países, como es el caso por ejemplo de, de mi familia directa y la situación es muy grave es muy grave, es alarmante. Por eso yo también me sumo a esa invitación a, para que no solamente vayamos a los campos de refugiados a hacer un Erasmus, sino que volvamos con responsabilidad y volvamos hablando de que hay que hacer más inversión, que la cooperación es una herramienta auxiliar mientras podamos llegar a una solución justa para el pueblo del Sáhara Occidental. Muchísimas gracias, don Carmelo, y cualquier duda, aquí estamos a su disposición. Muchas gracias, señora Andala Ubi. Y ahora, a continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Valido García. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, don Carmelo, bienvenido. Carmelo, <risa> hemos compartido algunos viajes a Tinduf y, y, bueno, después de escuchar a, 
Ante ese es difícil intervenir, porque quién mejor que ella de primera mano puede recordar a sus señorías qué es lo que se está viviendo en territorio, eh, no solo en, en Tinduf, sino en el territorio ocupado. Yo voy a plantear algunas preguntas por actualizar la información, una información que llega a cuentagotas cuando llega. Y parece que todo forma parte de una eh, eh, ideada estrategia de agotamiento, ¿no? De, de que no se hable demasiado del asunto, de que parezca que esto está eh, condenado a, a acabar en algún momento por, por, por aburrimiento de la propia población que se siente eh, abandonada. Y eh, quiero, eh, bueno, pues aprovechando sus respuestas, actualizar algunas informaciones. Hemos hablado de la Minurso, ¿no? Y ahí me gustaría, don Carmelo, si usted tiene la información y que me dijera si se ha visto reducida a la Minurso y eh, si su papel y sus acciones también se han visto reducidas respecto a lo que eran hace algunas décadas. Lo digo porque, como compartimos esa pasividad de Naciones Unidas, da la sensación de que la Minurso hace mucho tiempo que tiene allí un papel meramente testimonial, porque no se atreven a retirarla, pero que no está siendo útil ni está eh, actuando como eh, se planteaba en un principio. Por otro lado, parece que en los territorios ocupados de repente hubiera una cierta estabilidad, un silencio, que no estuviera ocurriendo nada, ¿no? Ese apagón del que hablamos, eh, que tiene más que ver con la ocultación de las reclamaciones de la población saharaui y también de la represión y el encarcelamiento de población saharaui que reclama en territorios ocupados eh, lo que las resoluciones internacionales le otorgaron, los derechos que se les otorgaron y que se han venido conculcando de manera sistemática. Por eso me gustaría también saber eh, cuál es la situación exactamente de la población que está en los territorios ocupados. Últimamente hemos hablado mucho y yo he sido también bastante eh, persistente en el, en el tema porque nos afecta, nos afecta mucho y porque estamos muy cerca. Hemos hablado del conflicto de Sahel y me gustaría saber de qué manera el conflicto de Sahel puede afectar también a la población saharaui, a sus deseos y planes de futuro o incluso eh, si la no presencia del pueblo saharaui puede eh, alimentar el conflicto de Sahel, porque estamos hablando de un territorio de conexión con el mar que juega un papel muy importante. También le hemos oído hablar de cómo el crecimiento de los transportes y además el crecimiento de la cesta básica de la compra ha disminuido muchísimo esa cesta básica de la compra que llega a las familias de Tinduf y que han hecho a las ONG que están en territorio un llamamiento de emergencia para poder responder a la, a la, al déficit alimentario. ¿no? Me gustaría también saber cuál ha sido la respuesta a estas ONG por parte del Estado español, de la, pobre, de la propia población española y qué estrategias son las que se siguen para que efectivamente se conteste con acciones, ¿no? más que con buenas palabras. Estamos hablando de, de población vulnerable que pasa hambre en, en el desierto y a la que hay que atender y que este, el Estado español tiene un compromiso con esas personas hace décadas que, eh, bueno, parece que va mermando sin entrar en más consideraciones políticas de la nueva posición que el Gobierno de España ha tomado. Eh, lo voy a dejar aquí a la espera de que me conteste usted estas preguntas para profundizar un poco más en la terrible situación que viven no solo en en los campamentos, sino también los saharauis que están en territorio ocupado. Gracias. Muchas gracias, señora Valido García. Y a continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, la señora Vaquero Montero. Presidenta Andrea, bueno, muchas gracias y buenas tardes. Y bienvenido al señor Ramírez por estar aquí con nosotros y habernos aclarado igual algo más de algunas dudas que incluso teníamos desde nuestro grupo, porque yo voy a ser muy breve. Eh, estoy casi completamente de acuerdo con la exposición que ha hecho aquí, del diagnóstico que nos ha traído la situación que vive tanto el Sáhara ocupado como los campamentos. 
y nuestra preocupación era sobre todo con el tema de la partida aquella que conseguimos con otros grupos políticos, con el apoyo de otros grupos políticos, introducir a los presupuestos del 2023, ya que hemos preguntado, repreguntado de formas, de formas diversas sobre esta partida y a nosotros no nos salen las cuentas. Faltan tres millones y medio de esa partida que no sabemos si se han agotado, no se han agotado o a qué han ido. De hecho, la partida se, se nos dijo que iban tres millones y medio para los fondos alimentarios porque eran necesarios en los campamentos. Nosotros no, no tenemos duda que el dinero tiene que ir allí donde haya más necesidad o al objeto que tenga más necesidad, pero lo que no sabemos es dónde está el resto de los tres millones y medio de euros. Aún y todo estamos hablando de, en total, si se hubieran cumplido todos los gastos de 14 15 millones de euros y usted nos está diciendo ya que ese dinero es insuficiente y que vamos a necesitar partidas de alrededor de 20 millones de euros para cubrir las necesidades básicas en los campamentos. Eso por un lado. No, no, si ustedes nos pueden dar más datos sobre este tema, yo se lo agradecería para atinar mejor en el control al Gobierno, porque preguntas hacemos, pero contestaciones justas sobre el tema pues tampoco hemos recibido muchas. Otra pregunta que me gustaría hacerle, aprovechando que, que está aquí, eh, es eh, si tienen la percepción de que ha habido algún cambio en la política del Gobierno de, del Estado en relación con el pueblo saharaui. Le voy a decir el tema de los defensores de derechos humanos. En, como ya saben, hay programas de defensores de, derecho, de, 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 derechos de, personas, eh, defensores de derechos humanos y, eh, y en el, relación al programa vasco, eh, nos estamos encontrando con la situación de que desde, del, desde, dos, desde el 2020 se ha negado el visado a personas defensoras de derechos humanos eh, saharauis. Eh, la, la última vez que se recibió contestación fue la petición del 2021 y se nos dijo que esa persona contaba con antecedentes penales, pero usted ya sabe que en el Sáhara ocupado es difícil, si eres defensor de derechos humanos, no contar con antecedentes penales, es algo imposible. Y, eh, por otra parte, a partir del 2022 ya no recibimos ningún tipo de contestación a la petición de visados para poder traer a esas personas, en este caso a Euskadi, para que tengan un año de, de, de espacio de, para recomponerse y un respiro eh, en su labor eh, humanitaria. Eh, nos gustaría saber si, qué percepción tiene o si tienen cono, conocimiento de que haya podido cambiar esta situación en relación con los defensores de derechos humanos saharauis. Y, bueno, última, y también denunciar el hecho de que ha habido una persona en el aeropuerto de Bilbao retenida durante dos semanas y nos gustaría saber su opinión eh, al respecto. Muchas gracias. Gracias, señora Vaquero Montero. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Alcaraz Martos. Muchísimas gracias, presidenta. Muchísimas gracias, señor Ramírez, por su exposición y por aclararnos prácticamente muchas de las dudas que le hubiera preguntado precisamente en esta exposición que ha hecho usted. Sí que le hago un matiz. Usted, el 28 de marzo, escribió un artículo que decía que Sánchez traicionó al pueblo saharaui. Algo con lo que estamos de acuerdo. Pero, no, pero recuerde que, aparte de Sánchez, eh, el Gobierno no estaba en solitario. También estaba con los grupos, como el proponente de hoy, antes Podemos y hoy Sumar. Por lo tanto, la responsabilidad precisamente de esa traición al pueblo saharaui está por parte no de un presidente del Gobierno, sino por todos eh, los que, grupos que conforman el Gobierno eh, de España. Eh, dicho sea ello, eh, usted dice que con 20 millones de euros, de los cuales 10, eh, se implantaría para el arraigo, que es muy necesario para que efectivamente esas personas puedan desarrollar su actividad allí en el día a día, su profesión y no tengan que, que emigrar. Creemos que es muy positivo. Pero considera usted que está haciendo la suficiente presión el Gobierno de España hacia un Gobierno eh, como, como Marruecos. Que, que dispone de un potencial económico importante. En estos días nos hemos enterado que ha comprado un satélite de, por mil millones de euros, que, que tiene un yate de 90 millones de euros, que tiene relojes de millones de euros, que tiene un palacio en París de 80 millones de, de euros. Por lo tanto, estamos pidiendo solidaridad a la sociedad española. Eh, creo que la, España lo ha demostrado, que somos solidarios, pero estamos pidiéndosela también eh, a, a un país eh, donde eh, bueno, pues lideramos precisamente la pobreza infantil en Europa, pero por otro lado 
Estado eh, queremos ayudar a un pueblo que está bajo la sumisión de un gobierno, como bien le he dicho en algunas de las cifras, algunos de los datos que le he dado, que son multimillonarios. Por lo tanto, ¿cree usted que el gobierno está haciendo todo lo posible precisamente para que Marruecos se implique más en la protección y, en este caso, en, en, en la subsistencia del pueblo saharaui? Muchísimas gracias. Gracias, señor Alcaraz Martos. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Moreno Fernández. Gracias, presidenta. Buenas tardes, señoría. Bienvenido, Carmelo. Gracias, presidente. Desde el Grupo Parlamentario Socialista pues queremos destacar la respuesta humanitaria que siempre España ha dado al pueblo saharaui. En ese sentido, nuestro país siempre ha desempeñado un papel fundamental en la búsqueda de soluciones para garantizar la protección y el bienestar de, de su población. Y siempre ha supuesto un tema de gran importancia, no solo para nuestro país, sino a nivel internacional, con implicaciones políticas y sociales y humanitarias, como bien ha dicho Carmelo. Y deseamos desde el Grupo Parlamentario que la resolución del conflicto venga desde la vía pacífica entre todas las partes, junto a la Unión Europea, porque solo desde el diálogo se podrá emprender el verdadero camino para la convivencia y el entendimiento entre todas las partes implicadas. Y en este sentido, me gustaría destacar también la importancia de la nueva ley de cooperación aprobada recientemente en nuestro Gobierno progresista con una amplia mayoría, como una herramienta para además lograr la paz en el mundo y también para, para el Sáhara. Y agradecemos el trabajo del Gobierno y el Ministerio que ha sacado hacia adelante el sexto plan director, los nuevos decretos, todas estas grandes herramientas que hacen de la cooperación española una cooperación moderna adaptada a los nuevos retos de futuro. Y destacar el trabajo de la acción humanitaria de la ECI en el Sáhara, que está mejorando la nutrición de colectivos vulnerables como mujeres embarazadas, como lactantes, como personas con discapacidad severa, para que tengan acceso a estos productos frescos de temporada, a la canasta básica de alimentos con la distribución de los campamentos, aunque sí, con las complicaciones, como ha dicho el presidente, ante pues, los, los desafíos que nos enfrentamos. Y también hemos estado trabajando por la protección de la salud de las niñas y de los niños con las vacunas. Y en materia educativa, algo que nos parece también importante, se ha puesto en marcha programas para mejorar las competencias en los aprendizajes de los estudiantes y en los comedores locales, escolares, también para mejorar la nutrición infantil y dar herramientas para el futuro de los jóvenes. Y desde aquí, pues agradecer enormemente al Gobierno, al Ministerio, a toda la sociedad civil, a los movimientos solidarios, asociaciones, ayuntamientos, cabildos y diputaciones, que hacéis posible de todas estas acciones que vienen a mejorar la ciudadanía en el territorio. Y también destacar, como no, la función del Minurso a su secretario general Estefan, al que siempre hemos apoyado en sus labores y España le ha prestado ayuda y colaboración cada vez que nos lo ha solicitado. Y frente a este despliegue de solidaridad, señorías de vos, miren, focalizarse siempre en los más débiles, deshumanizar a las personas inmigrantes, como lo hacen cada una de sus declaraciones, faltando la verdad, es muy grave. Porque también, señorías del PP, ¿cuál es la solución que proponen para las personas inmigrantes? Porque también afecta al Sahara. La de su portavoz, el señor Tellado, que piden el despliegue del ejército en las costas africanas para frenar a la inmigración que lo que pretenden bombardear a los cayucos con menores en ese sentido no van a encontrar defendiendo la cooperación española y supliendo las carencias de las comunidades de donde gobierna, donde siguen recortando sus partidas en cooperación. Y le voy a dar los datos de la ayuda invertida para mejorar la vida de las personas en el Sáhara. En 2022 fueron 8,3 millones de euros y en 2023 y 2024, y teniendo en cuenta que tenemos presupuesto prorrogado y que todavía estamos ejecutando proyectos que aún quedan meses por ejecutar, tengo que decir que la ejecución en cooperación, los presupuestos son ahora mismo altísimos. Esperamos poder aprobar a la vuelta del verano el presupuesto y, como siempre que gobierna el Partido Socialista, haremos nuestro esfuerzo y tomamos nota de todas las propuestas que traslada usted, señor Carmelo, al Gobierno para que sea evaluado. Por tanto, desde aquí solo me queda agradecer su presencia, transmitirle que desde mi grupo de estos más de 50 años de conflicto, transmitirle el deseo de que no se alargue más allá de, de este medio siglo y que poner en valor en España que siempre ha estado, que seguirá estando y acompañando y apoyando a todas las partes para construir un futuro de paz entre todos y todas. Y España apoyará siempre la decisión que adopten las partes. Muchas gracias. Gracias, señora Moreno Fernández. A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Barrio Baroja. Sí, eh, muchas gracias. Buenos días. Gracias, eh, presidenta. Y, bueno, en primer lugar, pues agradecer a, al señor 
Ramírez, a mi amigo Carmelo y mi tocayo, eh, desde luego su presencia y su comparecencia en esta comisión y saludar también de paso a Abdullah Arabi, al, al, al delegado del Frente Polisario en España, también viejo conocido, porque también fue en el País Vasco delegado en su tiempo y nos conocemos muy bien. Bueno, hoy hemos asistido a un baño de, de realismo. A un certero, como siempre, los análisis del de, de señor Ramírez siempre son certeros y, y en, ese, en ese sentido sobre la situación que vive y padece el pueblo saharaui, ese pueblo hermano con el que este país tiene tantas asignaturas pendientes y tantas deudas históricas. Eso lo tenemos que seguir diciendo siempre. ¿no? Y eso tenemos que reconocerlo, ¿no? cosa que no hace el presidente del Gobierno. Por eso, eh, anotamos, desde luego, asumimos lo que ustedes nos los trasladan eh, hoy como guía de trabajo. Yo creo que puede ser una buena guía de trabajo el hecho de eh, buscar esos compromisos económicos y esos compromisos políticos también. Eh, entre ellos, pues el poder eh, ir allá a los campos de refugiados o ir a los territorios ocupados para comprobar eh, lo que ya algunos hemos comprobado. ¿no? Eh, nos ha dejado muy preocupados, o sea, que yo creo que... Eh, a, a nosotros, eh, como, como Comisión de, de Cooperación, pues tenemos que reaccionar y también tenemos que, eh, que decir que desde mi grupo parlamentario tres han sido las iniciativas promovidas recientemente por este grupo en relación con lo político. ¿no? Se ha pronunciado la Cámara, se ha pronunciado la Comisión de Derechos eh, de Acción Exterior, se ha pronunciado también dos veces a través de una PNL y una, y una moción en el Pleno en relación con la situación del pueblo saharaui, en, en, en relación con profundizar también en ámbitos como la ayuda humanitaria. Eso forma parte y seguirá formando, formando parte de nuestras iniciativas eh, parlamentarias en relación con el Sáhara Occidental y anunciamos desde luego nuevas iniciativas. Tenemos que decir una cosa. Desde los estertores del franquismo no ha existido una traición tan grave a los saharauis como con la deriva del presidente Pedro Sánchez agravada, además, con no satisfacer la necesidad económica pactada en presupuestos. Es decir, a la traición de Pedro Sánchez al pueblo saharaui se une la restricción económica cuando tenía plena libertad y obligación parlamentaria a través de los presupuestos y las enmiendas que se aprobaron y que se han recordado aquí en relación con esa cuestión. Así que eso sí que tiene que quedar bien claro. Y eso sí que tiene que quedar bien claro, porque nadie nos va a dar... Eh, señora portavoz del Partido Socialista, lecciones de cooperación en esta materia, ni mucho menos nosotros, y el, el Gobierno Aznar fue el primero que aprobó una ley de cooperación hace 24 años y ahora hemos vuelto a aprobar en consenso otra ley de cooperación. Así que eso quede bien claro. Y además, yo creo que tiene esto directamente eh, dirigido al Partido Socialista. Situación humanitaria, sí, por supuesto, tomamos nota, ustedes tomen nota especialmente porque tienen mucho trabajo que hacer, pero sobre todo situación del conflicto político y de incumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas. Parece mentira que un presidente del gobierno, que ayer estaba en la OTAN, que luego va a las reuniones de la Unión Europea, de los consejos europeos, sea incapaz de cumplir las resoluciones de Naciones Unidas. Sea, además, protagonista de ponerse en contra del derecho internacional de una manera política y de una manera institucional. Y, además, inexplicada. Nadie, y, y mire que se la han pedido por parte de todos los grupos parlamentarios, nadie ha dado aquí ninguna explicación, ni el presidente del Gobierno, ni el ministro Álvarez, de ese viraje en esa situación. Por eso mismo eh, entendemos que no puede haber ahora, eh, en los argumentos eh, evasivos del Grupo Socialista, no se puede hablar de las declaraciones del portavoz eh, señor Tellado. Tellado ha dicho cosas muy razonables. Que ustedes ya han cumplido en, en, en la historia reciente de España en relación con el control de la inmigración. O sea, no se esconda usted en esas cuestiones en relación con estas cuestiones. Nosotros sí que pedimos que se cumplan las, los, las enmiendas de los presupuestos de 2023, que se dé esa ayuda humanitaria. Haremos eh, iniciativas para ampliar y tenemos que a, a agradecer, además, la presencia del, de, de Carmelo de Ramírez, pues para también. Hablar de, de los cooperantes, ¿no? Yo creo que él ha hecho mención a que los cooperantes tienen una importante labor. Damos fe, damos fe que hemos estado ya tantas veces, eh, damos fe que los cooperantes y las ONGs, eh, yo conozco a las vascas, pero también conozco a, a muchas del, del resto de España, han, hacen una labor ejemplar en relación con la ayuda humanitaria, en relación con la ayuda al desarrollo, en relación con la ayuda sanitaria, educativa, cultural, en todos los sentidos, ¿no? O sea, que en ese sentido yo creo que es, es bueno poner en valor a los cooperantes y eh, finalizo diciendo que eh, hay algo tan básico 
como las resoluciones de Naciones Unidas, aquellas que entre el 90 y el 91 eh, se aprobaron, por lo menos para respetarlas, pues desde el Grupo Popular exigimos al presidente del Gobierno un viraje, una cía boga, como se dice en el norte, a su política en relación con el Sáhara Occidental, que cumpla con la legalidad internacional y que eh, gaste el dinero que haya que gastar para ayudar al pueblo hermano saharaui. Muchas gracias. Gracias, señor Barrio Baroja. Y a continuación tiene nuevamente la palabra el señor Ramírez Marrero para dar contestación en la mayor medida de lo posible, por la brevedad del tiempo, eh, a las preguntas o a las cuestiones que han hecho los grupos parlamentarios. Bien, muchas gracias. Yo voy a tratar de responder algunas cosas porque aquí se han planteado temas de carácter político, temas de carácter humanitario, consideraciones políticas, críticas lógicas ¿no? en un sistema parlamentario, eh, cuestiones relativas a, a los derechos humanos y la verdad que, primero, yo no soy tampoco un... Tengo alguna experiencia en esto, algún recorrido, pero hay muchas cuestiones de estas que requiere mucha profundización. De todas maneras, en estos diez minutos sí tendría interés en manifestar algunas cuestiones o hacer algún comentario con todos los respetos a, lo que se ha plante a, a las cuestiones que se han planteado por todos los grupos. La primera consideración es agradecer las resoluciones, los acuerdos que se han aprobado en esta comisión, que demuestra una sensibilidad especial con la situación, con la tragedia del pueblo saharaui. Muchas veces las circunstancias políticas pues, obligan a lo mejor a algún grupo a hacer cambio, algunos lo ha tachado de viraje, pero bueno, lo importante es que eh, un tema que ha suscitado tanta unanimidad, tanto consenso, tanta sensibilidad, no solo en las instituciones públicas, a nivel también de la sociedad española, como es el Sáhara Occidental, requiere un esfuerzo para atacar los problemas de fondo. Y, y, y yo creo que en este sentido, pues, por ahí no, nos tenemos que encontrar. Es verdad que los acuerdos comerciales entre la Unión Europea, como ha señalado la portavoz de SUMAR, eh, de, la Unión Euro, de la Comisión Europea con el gobierno de Marruecos que afectan al Sáhara Occidental, son ilegales. Ha habido últimamente sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Unión Europea, con algunas sentencias han sido recurridas y próximamente ya mmm, se va a producir la respuesta, digamos, a esos recursos, pero seguramente, seguramente irán en la línea porque ya el fiscal general, el abogado general, de la propia Unión Europea, de la Corte de Justicia, eh, ha planteado en sus informes que el Sáhara Occidental, al igual que lo reconocía alguna de las sentencias anteriores, es un, es un territorio distinto al territorio de Marruecos. Y, por tanto, se tiene que aplicar la legalidad internacional en el sentido de que, al ser una un territorio no autónomo, por tanto sujeto a un proceso de descolonización, se tiene que aplicar la Carta de Naciones Unidas, las resoluciones, en el sentido de posibilitar un referéndum de autodeterminación y de independencia. Por tanto, cualquier pronunciamiento de un gobierno, de un presidente de gobierno, en el sentido de favorecer o de reconocer de hecho la ocupación marroquí del Sáhara Occidental, desde el punto de vista jurídico, no tiene valor ninguno. Lo haga el anterior presidente de Estados Unidos, que reconoció 
que el Sáhara Occidental estaba bajo la soberanía de Marruecos u otro gobierno o el pronunciamiento del señor presidente del gobierno de España reconociendo que la propuesta marroquí de autonomía es la propuesta más creíble y demás. El marco para resolver este asunto sigue siendo el marco de Naciones Unidas y es la aplicación de la legalidad internacional para que el pueblo saharaui emita su parecer y se respete. La Minurso, ¿qué papel hace? La Minurso hasta ahora no ha hecho nada. Saben ustedes que la Minurso es un acuerdo entre las partes, las dos partes, el Frente Polisario y el gobierno de Marruecos en el año 91, 90-91, para la celebración ya del referéndum, hay un alto el fuego, la guerra se, digamos, se, hay un alto el fuego en la guerra existente y entonces se despliega la Minurso, que la R de la Minurso es para la celebración del referéndum. ¿Qué ha hecho la Minurso? Nada, no ha hecho nada. Los saharauis que están padeciendo tanto en los territorios ocupados donde hay una permanente represión de los derechos de la población saharaui por la administración marroquí y también el propio Frente Polisario que es el representante reconocido internacionalmente del pueblo saharaui pues repiten que la Minurso está allí de vacaciones, no tiene competencias ninguna ni para celebrar el referéndum, porque Marruecos se opone, ni tampoco entra en sus competencias algo inaudito que no es eh, eh, el seguimiento del respeto de los derechos humanos. Miran para otro lado. Por tanto, el papel, la verdad, es que es lamentable. ¿Qué ocurre en los territorios ocupados? Hay una permanente violación de los derechos humanos. Marruecos tiene secuestrado este territorio y no permite y expulsa a delegaciones de observadores internacionales. La una de las últimas fue un eh, europarlamentario que trataron, intentaron acceder al territorio y bajo el control de Marruecos, bajo la ocupación marroquí, y no se les dejó, se les expulsa. Hay centenares en los últimos años, centenares de delegaciones, algunos de los que están aquí han asistido a, a alguna de estas comisiones y han sido expulsados. Otras veces han podido entrar y han comprobado la represión tan dura que sufre la población saharaui. La presión es, es muy fuerte, sobre todo con la, los centenares de miles de colonos marroquíes que en Marruecos... Es, ha salido en estos días una noticia hablando de que Marruecos pretende duplicar la población actual en el Sáhara Occidental con colonos procedentes del norte, que es una manera de... En otros lugares del mundo ha, ha sido la misma estrategia, ocupan de hecho el territorio, con lo cual imposibilitan luego una solución pacífica. Hay en estos momentos más unos 40 presos de conciencia en las cárceles de Marruecos, algunos condenados en juicio sin las mínimas garantías que han sido denunciados por organizaciones internacionales condenados a cadenas perpetuas, a 30 años de cárcel. Es decir, eso no se, puede, no se puede sostener. El conflicto del Sahel en cómo afecta al Sáhara Occidental, está todo está. Eso es una zona muy caliente. Golpe de Estado en el Sahel, la presencia de grupos terroristas en el Sahel, de grupos yihadistas. Cualquier conflicto, y en estos momentos en el Sáhara Occidental hay una guerra desde el año 2020, es decir, que cuatro, eh, casi cuatro años ya en guerra, y eso es una situación explosiva que en un momento determinado puede explotar y llegar, y, y estamos hablando del norte de África, que es lo mismo que decir el sur de España, y por supuesto desde Canarias estamos 
muy, muy eh, preocupados con esta situación. Respuestas a esta situación de emergencia, no ha habido respuesta ninguna en los últimos años. Ha habido llamamientos de la ONU, llamamientos de los organismos internacionales, del consorcio eh, de ONGs que operan en el territorio y no ha habido un incremento serio, bueno, ni serio ni no serio, es que no ha habido incremento de la ayuda humanitaria en los últimos dos años cuando ha habido una carestía del 30% de los productos y una disminución de la ayuda a nivel mundial de un 25%. ¿no? Por tanto, cuando nosotros planteamos a todos los grupos parlamentarios en el pasado ejercicio y el PNV presentó esta enmienda de 7 millones, no era para cubrir necesidades que ya se venían cubriendo a través de una partida en torno a los 7 millones. Coinciden, pero son partidas distintas. Lo que está en el texto de la moción es una partida nueva para fijar la población al territorio. Si nosotros no queremos que vengan migrantes pobres, porque si es rico se le ponen todas las alfombras y si encima juegan bien al fútbol, pues... ¿Eh? Se le hacen todos los loas que sean necesarios, pero si son pobres, no. Nosotros, cuando se planteó este tema, y así lo se planteó en esa enmienda del PNV, era para a los 7 millones existentes incrementarlo con otros 7 para los incentivos. Porque si no, los médicos, después de estar, un médico joven está dos o tres años allí, gratis, trabajando por la canasta básica, cuando pasa ese tiempo que forma una familia, se tiene que ir. Y claro, ¿a dónde viene? A España, con el deterioro de la asistencia sanitaria o educativa. Termino. El cambio, del, el cambio de posición del gobierno, de, no del gobierno, del presidente del gobierno del Estado, porque ha sido el presidente del Congreso de los Diputados, se ha pronunciado en varias ocasiones en un sentido distinto. Pero ese cambio de posición, que desde el punto de vista jurídico no repercute en nada, sin embargo, desde el punto de vista político, le ha servido al gobierno de Marruecos para hacer campaña política a nivel internacional diciendo que España reconoce la soberanía la ocupación marroquí. Por tanto, yo creo que eh, hay que, desgraciadamente, esto ha ocurrido. Termino, termino eh, planteando que efectivamente hay un incumplimiento de las resoluciones de las Naciones Unidas, que no se, aunque venga el enviado personal, el señor de Mistura, y haga una gira por todos los países, pero después el señor de Mistura es un enviado del secretario general de Naciones Unidas que luego tiene que elevar sus propuestas. Y claro, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emite, y ahí España, el gobierno de España, sí que debe tener una posición como antigua potencia colonial mucho más decidida exigiendo el referendo. Termino diciendo que siempre el tema del Sáhara Occidental ha tenido un amplio consenso, una amplia eh, sensibilidad en la sociedad española. Ahora hay varios miles de niños saharaui, niños y niñas, visitando todos los territorios y eso nos tiene que servir también a nosotros. Aquí parece que han tenido al Congreso una visita hace unos días, nos tiene que servir que allí hay un pueblo que está pendiente de que se respeten los derechos humanos, la legalidad internacional y, sobre todo, sus legítimos derechos. Y en este sentido, el Estado español, empezando por la monarquía, tiene una enorme responsabilidad en esta cuestión. Como no hay más tiempo, y yo tampoco soy ninguna... Les agradezco muchísimo el respeto, la atención 
los temas planteados y corresponde a esta comisión pues, seguir avanzando en la línea política, que es el tema de fondo, pero en la cooperación humanitaria para ver si el año próximo podemos disponer de 20 millones para la cooperación humanitaria y de 10 millones para el tema de los incentivos y arraigar a la población eh, al territorio. Muchísimas gracias a todas y a todos. Pues muchas gracias, don Carmelo Ramírez Marrero. Y, señorías, eh, acabamos la primera comparecencia y a continuación tendremos la segunda como marca el orden del día. Muy bien. Nada, muchísimas gracias. gracias. Señorías, empezamos la segunda comparecencia del orden del día, dando la bienvenida a esta comisión a don Antonio José Montoro Carmona, coordinador general de la Fundación Mundubaz. Y esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario de Sumar. Y en primer lugar, hará uso de la palabra don Antonio José Montoro Carmona, coordinador general de la Fundación Mundubat. Tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Arracha eh, León, Gustillo ahí, eta es que ricasco en Menegote Agatic. Buenas tardes a, a todos y a todas eh, por, por estar participando en, la, en esta comisión y, y poder tratar estas cuestiones tan, tan importantes y tan relevantes para, para el futuro del, del pueblo saharaui y, de, y no solo del pueblo saharaui, sino de, del resto de pueblos en, en el mundo que necesitan eh, el apoyo y la protección de, de la comunidad internacional. Yo, en primer lugar, eh, bueno, yo eh, soy, el, como, como decía la presidenta, soy el coordinador de, general de la Fundación Mundubat. Somos una organización que trabajamos en, en los campamentos, en, en Tinduf, eh, con proyectos de cooperación y de, y de ayuda humanitaria. 
Sin embargo, y pese a que mi intervención se va a centrar en, las, en, la, en la situación humanitaria en terreno en este momento, sí que quiero eh, plantear el marco general que eh, el compañero Carmelo lo planteaba antes, y es que la situación que vive el pueblo saharaui no es fruto de una casualidad ni es fruto de, de una coincidencia o de un evento climatológico, es fruto de un problema político que no está resuelto. Eh, más allá del, del pim pam pum, yo creo que, que es importante centrarnos en, en, esa, en esa justificación. Eh, en ese sentido, quiero leer el párrafo de, de un, un, un punto de, del, del último informe del secretario general de Naciones Unidas en la cuarta comisión, que es la, es la comisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, que aborda la cuestión de la descolonización. Y dice, dice así, el Consejo de Seguridad considera que la cuestión del Sáhara Occidental es un asunto que concierne a la paz y la seguridad y ha exhortado en sucesivas resoluciones a que se alcance una solución política justa, duradera y aceptable para todas las partes que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental. La Comisión Política Especial y de Descolonización, cuarta comisión, de la Asamblea General y el Comité Especial encargado de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales consideran el Sáhara Occidental como un territorio no autónomo y examina la cuestión entre las relativas a la descolonización. ¿Qué podemos concluir de este, de este párrafo? Bueno, pues que la invasión de Marruecos del territorio del Sáhara Occidental fue ilegal en noviembre de 1975 y que fruto de esa invasión el pueblo saharaui, buena parte de él, tuvo que huir y refugiarse en Argelia, en la, en la zona de, de Tinduf, en condición de población refugiada. Eh, por tanto, la comunidad internacional tiene una responsabilidad y España, el Estado español, es eh, responsable de eh, dar protección al pueblo saharaui que está eh, refugiado en, en Argelia. ¿Por qué? Porque, como eh, he mencionado, el territorio del Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, pendiente de descolonización. Era una colonia de, de España y, por tanto, los acuerdos de Madrid, que comentaba antes el señor Ramírez, que se firmaron el 14 de noviembre de 1975, no, son acuerdos nulos, sin eficacia jurídica y que no pudieron traspasar ningún tipo de soberanía ni la condición de potencia administradora ni a Marruecos ni a Mauritania, que eran los, los firmantes de ese, de ese acuerdo. Por tanto, eh, no es una cuestión eh, de convivencia, no es una cuestión de diálogo, es una cuestión de cumplimiento de la legalidad internacional y de las resoluciones de Naciones Unidas. Eh, que, por supuesto, eh, contemplan la celebración de un referéndum de autodeterminación a través del cual el pueblo saharaui pueda expresar su libre determinación. Yo en mi intervención sí quiero centrarme en, en cuáles son esas, esas eh, repercusiones en la población, en los hombres, en las mujeres, en los niños, en las niñas saharauis que están en los campamentos de, de Tinduf. Y también una consideración previa, no se trata de solidaridad, que también, se trata de que todos los pueblos del mundo, todas las personas del mundo tienen derecho, bueno, tienen derechos fundamentales recogidos en la Carta de, de Naciones Unidas, pero tienen uno que se llama derecho a la alimentación, que está recogido en el artículo 11 del Pacto Internacional de, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está en vigor desde el año 76, eh, en el que eh, se, se manifiesta que todos los pueblos tienen derecho a una alimentación sana, adecuada, correcta, apropiada a sus eh, modos culturales. Eh, es decir, no, no estamos hablando de caridad, estamos hablando de justicia. Y yo me voy a centrar en dos dimensiones eh, fundamentales para reflejar esta situación. Una es la seguridad alimentaria, en este caso inseguridad alimentaria del pueblo saharaui en, en Tinduf, y sobre la situación nutricional, es decir, qué impacto está teniendo esto en la situación nutricional del pueblo saharaui. En cuanto a la inseguridad alimentaria, eh, el Programa Mundial de Alimentos, que como saben es un programa de las Naciones Unidas, ha, ha establecido que el 96% de los hogares eh, de la población refugiada saharaui tiene que recibir ayuda eh, alimentaria, me estoy centrando en la ayuda alimentaria en este caso, eh, y el 81% del total de los hogares 
de las 176.000 personas que, que habitan en, en los campamentos, dependen de la ayuda alimentaria del PMA como eh, fuente principal de ingesta de alimentos. Es decir, si el 81% de los hogares saharauis, si no tuviesen la ayuda alimentaria, o de la ayuda alimentaria depende ese, esa ingesta principal. Es decir, una reducción, un corte en la ayuda, tiene un impacto decisivo en su, en su estado de, de salud. Eh, esta ayuda alimentaria externa supone el 94% de la ingesta básica de, eh, de los alimentos del pueblo saharaui. Un dato que, que es muy importante, decía, yo creo que era antes la, la diputada que mencionaba que, que en, en los campamentos no hay fuentes de ingresos, no hay trabajos, ni mucho menos eh, trabajo estable. Eh, el 20% de la alimentación de los hogares proviene de la compra en los mercados, fruto, eh, eh, víctima además de la gran inflación que está habiendo, fruto de la situación internacional. Eh, bueno, pues para adquirir este 20%, el... 88% de los, de los hogares saharauis dedican la mayor parte de su ingreso. Es decir, solamente para adquirir el 20% de la, de la alimentación tienen que destinar los pocos recursos de que disponen a través de eh, fuentes de trabajo eh, de algún tipo o ayudas externas. ¿Cómo se refleja eso en la situación de la, de la seguridad alimentaria? Pues hay un nivel de inseguridad alimentaria severa del 6,5%. Eh, la moderada es del 57% y apenas el 1% de la población saharaui disfruta de lo que podríamos llamar de, de lo que podríamos denominar una condición de seguridad alimentaria. Eh, hay dos grupos vulnerables, especialmente vulnerables ante esta situación, que son las mujeres en edad de gestación y los niños y las niñas. Las mujeres entre 15 y 49 años, en este momento, en la última encuesta del Programa Mundial de Alimentos, el 76% de ellas no habían podido tener una dieta mínima aceptable en las 24 horas anteriores y los niños y niñas entre 6 y 23 meses, es decir, de, de 6 meses hasta 2 años, el 80% no cumplían los criterios de una dieta mínima aceptable que están marcados, como saben, por la Organización Mundial de, de la Salud. Esto obviamente tiene unas, unas causas, que es la inflación, que es el aumento del precio de los alimentos que es la ausencia de actividades generadoras de ingresos en los, en los campamentos. Por tanto, se depende de la ayuda externa y la falta de voluntad política para, para desde la ayuda externa, cumplir con estos eh, o dar respuesta a esos problemas, pues eh, los agrava. Y esto, obviamente, es un análisis un poco más marco de la situación de inseguridad alimentaria, pero eso tiene una, un reflejo directo en la situación nutricional de las personas que viven en los campamentos de refugiados saharauis. Eh, según datos del Programa Mundial de Alimentos y del, y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en seis estudios que se han hecho desde, 2000, desde 2008 hasta el presente, eh, la desnutrición aguda en los niños y niñas, que como saben afecta al desarrollo físico e intelectual, no solamente al actual sino a futuro, eh, ha tenido un crecimiento en los últimos seis años del 100%. Esto, según la Organización Mundial de la Salud, es, eh, un, carácter, eh, es un problema que tiene una prevalencia de carácter serio, de acuerdo a sus parámetros. Esta desnutrición aguda, esta desnutrición que, que tiene un, un impacto claro en la vida de los niños y niñas, está afectando alrededor del 12% de los niños y el 10% de las niñas. La desnutrición crónica en los últimos seis años... Eh, ha aumentado en más del 50%. El 30% de los niños, eh, niños y niñas saharauis eh, se encuentra en esta condición de desnutrición crónica, el 30%. Eh, es decir, su ingesta alimentaria es eh, insuficiente de manera continuada. Eh, es una situación que ha venido empeorando y que es comparable a la de 2010, es decir, la situación actual en 2024 es equiparable a la de 2010, es decir, no está mejorando la situación, sigue empeorando. Eh, según la, la Organización Mundial de la Salud, esta prevalencia eh, indica que es una releva, es, tiene una relevancia alta este problema, es decir, la desnutrición de los niños y niñas saharauis en los campamentos tiene un impacto directo en sus condiciones de vida, sus condiciones de salud y en las posibilidades de desarrollarse en el futuro, física e intelectualmente. 
En la última década, y esto es una visión global que recogen todos los informes de, del sistema de Naciones Unidas y de la Unión Europea en los campamentos, eh, la situación nutricional de la población saharaui ha empeorado significativamente. ¿Por qué ha aumentado? Estábamos, eh, mencionaba la, la situación de la inseguridad alimentaria. Eh, eh, concretamente, la canasta básica, mencionaba antes el señor Ramírez eh, la importancia de, de la canasta básica, que son los alimentos básicos que eh, consiguen mantener unas condiciones de vida relativamente dignas en, en, en los campamentos y en la población saharaui, se ha limitado considerablemente y a día de hoy está limitada casi exclusivamente a carbohidratos, es decir, todo lo que tiene que ver con proteína, todo lo que tiene que ver con vitaminas, carne, eh, huevos, ahora veremos un poco la, la, las reducciones que está habiendo, verduras, frutas, pues es una ingesta eh, del todo insuficiente. Eh, el suministro de agua es deficiente en cantidad y calidad, no alcanza los, los parámetros mínimos que, que marca el, el proyecto Esfera. Eh, y se da una situación que la gente que conoce bien los campamentos lo, lo, lo sabe, eh, en el que se dan bueno, lo, que, lo que Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud llama estrategias de afrontamiento. Bueno, ¿Qué son esas, estas estrategias de afrontamiento de los hogares saharauis? Bueno, pues que como no están llegando pues, todo el arroz que tenía que llegar, pues nos saltamos una comida. O los padres y las madres eh, comen menos cantidad. O, bueno, o se engorda el, el, la sopa con agua. Es decir, son estrategias que lo que hacen es redundar y afectar y perjudicar la situación eh, de salud de, del pueblo saharaui. ¿Por qué se da esta situación? Bueno, hay un problema de financiación de la ayuda humanitaria. Alimentos hay en el mundo para... para para cubrir y para dar respuesta a, a, estas, a estos problemas. Desgraciadamente no es solo un problema eh, que sufre el pueblo saharaui. En el año 2023 el déficit entre los llamamientos humanitarios, los llamamientos, los llamamientos a financiación por emergencias humanitarias, no solamente eh, Sáhara, Sudán, Ucrania, Ucrania ha tenido... Eh, un poquito más de respuesta que, que el resto de, de crisis, lamentablemente. Palestina está moviendo lo que está pasando en Gaza, ¿verdad? Eh, hay un déficit de 22.100 millones de dólares entre lo necesitado, los llamamientos que se han lanzado y lo que la comunidad internacional eh, ha dado respuesta. Y eso es un problema de la comunidad internacional, pero ustedes son comunidad internacional también, tanto en cuanto... Eh, forman parte de, de, del, del cuerpo legislativo, del legislador, del ejecutivo y, y de, los, de los distintos poderes del, del Estado. Eh, esta, este gap, esta, este déficit en la, en la financiación, eh, bueno, pues tiene su detalle que es, creemos, creo que es importante eh, poder reflejar. En primer lugar... Hay que destacar que el primer donante eh, hacia el pueblo saharaui en Tinduf, el país que más contribuye a, a tratar de reducir la situación de vulnerabilidad del pueblo saharaui, eh, no es ningún país europeo, no es Estados Unidos, es eh, Argelia. Argelia es el país que es el país que hospeda al pueblo saharaui desde el año 74, del año 73, y que además de ayuda alimentaria, ayuda humanitaria, eh, presta apoyo a través de infraestructuras, eh, educación, sanidad, eh, becas universitarias. Creo que es importante porque, porque en, este, en este momento y en, en la necesidad de, de dar respuesta a estas necesidades, eh, abandonar determinadas miradas eurocéntricas que, que no reflejan la realidad, pues yo creo que también nos ayuda a situarnos y e ubicarnos en, en, nuestra, bueno, en, nuestra, en nuestra posición y, y ser consecuentes. Eh, la evolución de la ayuda eh, hacia el pueblo saharaui, eh, la ayuda oficial al desarrollo, eh, datos de la OCDE eh, deflactado, dólares constantes de 2021, es decir, para que las comparaciones no puedan tener trampa, 
eh, es que en este momento, en dos, bueno, en los datos de 2022, eh, la ayuda eh, destinada al pueblo saharaui fue menor de 40 millones, sin embargo, en 2013 era de 50 millones. Es decir, esta es la realidad. En una década la ayuda real se ha reducido en 10 millones, con un proceso, además de inflación, de encarecimiento de los productos eh, alimentarios. Por tanto, podemos deducir que la ayuda alimentaria está siendo eh, mucho menor. Eh, esta ayuda alimentaria menor se refleja, ¿cuál es el cálculo que, que se está haciendo en este momento? Es que cada persona saharaui está recibiendo eh, de media medio kilo menos por persona de alimento al día en relación a 2013. Para que se hagan una idea también, a cada saharaui le está viniendo a corresponder más o menos 40 gramos de producto fresco al día. Pues no sé cuánto pesa una manzana, pero seguramente algo más. ¿no? Eh, bueno, esta es, la, esta es la realidad y este es el reflejo de no dar respuesta a través de financiación, a través de medidas políticas, de ayuda humanitaria, de apoyo político a la situación del, del pueblo saharaui. Tiene impacto en la realidad diaria concreta de las condiciones de vida de, de las personas que están refugiadas en Tinduf. Por ejemplo, las Naciones Unidas, en noviembre de 2023, creo que era un dato que ya mencionaba antes el señor Ramírez, ha reducido un 30% las raciones alimentarias de emergencia y la Unión Europea, la Unión Europea ha hecho otra reducción también del 30% desde, desde 2012, ha pasado de 15 millones a 10 millones en este momento. En España, el Estado español, que tiene una responsabilidad eh, evidente, el, el Estado español continúa siendo la potencia administradora de yure de, del Sáhara Occidental. La ODE global, la que, la que eh, combina tanto la ayuda del Gobierno de la Administración Central, eh, AICI, distintos ministerios, etcétera, con la de las comunidades autónomas y municipios, está en niveles... La realidad es esta, está en niveles de 2012. Es cierto que en los últimos dos años, tres años, hay un intento de, de incrementar, fruto, desde mi punto de vista, de, de una lógica en la que la ayuda humanitaria cada vez tiene más importancia en el sistema de la cooperación, por las situaciones de conflicto que se viven en todo el mundo, y parece que esto ha podido favorecer o facilitar cierto aumento tímido, insuficiente que no cubre todas las, las, las problemáticas, que no da respuesta a las necesidades, pero que, que ha mejorado en los últimos dos años. De la ayuda eh, humanitaria que, que se está alimentaria, concretamente, que se está destinando a los campamentos, en los últimos años la cooperación descentralizada, comunidades autónomas y municipios, supone, depende del año, entre 50 y 30%. Y un aspecto que es muy relevante y es que esta, esta ayuda, esta, este aporte de financiación para cubrir las necesidades básicas del pueblo saharaui está gestionada en su inmensa mayoría por las ONGs del Estado español. Las ONGs del Estado español son, somos las que eh, a, en el territorio, eh, con una presencia estable, permanente, eh, con un compromiso político, por cierto, y, por supuesto, eh, nos encargamos de canalizar esa ayuda. La sociedad civil es fundamental e imprescindible para poder dar respuesta a las necesidades del pueblo saharaui. Eh, desgraciadamente, la financiación a nivel global y a nivel del Estado español, eh, la financiación de la ayuda humanitaria y de la ayuda alimentaria específicamente a la población refugiada es insuficiente, oscilante y poco predecible, que son las condiciones que plantea eh, Naciones Unidas para que eh, la ayuda cumpla sus, sus objetivos. Tiene muchas variaciones, depende del momento político, depende de otras circunstancias y no, no acredita una seriedad en la, bueno, en la planificación y en, la, en, en el objetivo de dar respuesta a la cobertura de las necesidades básicas. Hay algunas excepciones. Eh, hay comunidades autónomas, como la Comunidad Autónoma Vasca, que sí está reconocida bueno, por, por los diferentes organismos, sí que mantiene ese nivel de, de predecibilidad, es estable, y, y eso también es importante destacarlo. Y, como decía, esta evolución negativa de la ayuda y esta variabilidad 
tiene un efecto directo en estas situaciones de desnutrición, de anemia, de diferentes eh, problemas que se están dando en, en, en los campamentos. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, planteaba antes la importancia de, de bueno, la, la responsabilidad del Estado español, de la comunidad internacional, pero es importante también eh, hacer un, un apunte un poco más específico, más detallado. Eh, el pueblo saharaui, como saben, eh, eh, se constituyó en su representante único y legítimo, que es el Frente Polisario, y eh, eh, organizó... Eh, el gobierno de la RAS, el Estado de la República Árabe Saharaui Democrática. Un Estado con reconocimiento limitado en la comunidad internacional, pero que es miembro de pleno derecho de la Unión Africana y que, y que actúa como tal en los, en los órganos eh, correspondientes a nivel internacional y, y multilateral. Eh, es un, el gobierno de la RAS, por supuesto, tiene responsabilidad sobre la provisión de, y cobertura de necesidades básicas de su población, pero es un Estado eh, que no puede ejercer soberanía sobre todo su territorio porque está ocupado ilegalmente por Marruecos, no puede explotar los recursos naturales que corresponden al pueblo saharaui que están en los, en, en, en los territorios ocupados por, por Marruecos y eh, no puede desplegar un sistema fiscal propiamente dicho. Eh, Naciones Unidas, por supuesto, tiene una, una obligación como, como organismo eh, internacional y España, en cuanto eh, eh, potencia administradora de yure del territorio, tiene esa, esa obligación. Y ya para acabar, eh, ¿cuáles son las perspectivas? De, que era una de las cuestiones que se planteaban en la pregunta de la, de la comparecencia. Las perspectivas a partir de junio, ya estamos en ese a partir de junio, ya estamos en julio. Entonces, de acuerdo al, al plan de respuesta para el año 2024-2025, un plan de respuesta que ha sido elaborado por el ACNUR y por las organizaciones que formamos parte del consorcio de, de ONGs en los campamentos y también de otras organizaciones, eh, se han identificado una necesidad de financiación para los próximos dos años de 214 millones de dólares. 69 millones de ellos son para seguridad alimentaria. Eh, de los 92 millones, que se requiere, 92 millones de euros aproximados que se requieren para 2024, solo están garantizados en este momento el 31%. Eh, en relación a la ayuda eh, alimentaria, eh, no se espera ninguna donación significativa de aquí a 2024. Es decir, lo que hay es con lo que el pueblo saharaui, eh, si no hay ninguna decisión política mediante que lo resuelva, eh, va a tener que eh, tirar con esta ayuda eh, insuficiente. Eh, el Programa Mundial de Alimentos dispone en, este momento, en estos momentos de 19 millones de euros para 2024, pero se necesitan 27 millones para ayuda alimentaria solamente, para el programa de canasta básica del Programa Mundial de Alimentos. Eh, bueno, hay alguna serie de aportaciones eh, comprometidas. La ECID ha comprometido eh, 4 millones y medio de euros que significan un millón y medio de euros más respecto a los tres millones que, eh, de la dotación habitual, pero a, a día de hoy todavía no se ha hecho efectivo, hay otras eh, previstas. Y ya simplemente para, para acabar, eh, sí que eh, esa traducción en el terreno que venimos hablando, ¿qué implica en este momento? Es decir, tenemos que tener claro que los hogares saharauis, que el pueblo saharaui, necesita de la ayuda alimentaria para garantizar una alimentación básica. Bueno, pues esa alimentación en este momento, hoy, hoy en los campamentos, como no sé quién decía antes, las temperaturas están superando ya los 50 grados y es una, es una realidad. La distribución de huevos ha reducido en un 78%, la de leche en un 28%, el gofio, que es un alimento fundamental en los campamentos por su, por su aporte energético, la reducción es del 100%, no se está distribuyendo gofio en este momento, de azúcar es del 64%, de verduras es del 91% y, bueno, como colofón, el Programa Mundial de Alimentos tenía un programa de, eh, un, sí, una, una iniciativa de alimentación en las, 
en, la, en los centros de educación secundaria, eh, galletas fortificadas y gofio, y ha tenido que eliminarlo por falta de, de financiación. Por tanto, y ya con esto eh, termino y luego pues, encantado de poder responder a las preguntas que, que puedan surgir, eh, es una obligación de, bueno, del Estado español, del Gobierno español, del Poder Ejecutivo, de implementar eh, medidas y de tomar decisiones que contribuyan a satisfacer las necesidades de financiación para cubrir las necesidades básicas del pueblo saharaui. Las necesidades de financiación para cubrir las necesidades básicas del pueblo saharaui. Hay una eh, proposición no de ley aprobada en esta comisión que así lo mandata. Eh, es fundamental que el legislador eh, legisle en favor de eh, o dirigido al cumplimiento de las obligaciones internacionales y del respeto al derecho internacional por parte del Estado español. No es una cuestión de diálogo, no es una cuestión de buena voluntad, es la obligación del Estado español de dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales. Muchas gracias, que ricasco. Gracias, señor Montoro Carmona, coordinador general de la Fundación Mundabat. Y a continuación, seguidamente, intervendrán las portavoces de los grupos parlamentarios en turno, como saben sus señorías, de tres minutos. En primer lugar, lo hará el grupo solicitante de esta comparecencia, que es el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, y tiene la palabra la señora Andalaubi. Gracias, presidenta. Gracias, Antonio, por estar hoy aquí con nosotras. Yo, mientras intervenía, intentaba innovar mi segunda intervención hoy sobre el mismo tema. Y efectivamente, tú eres un hombre de datos, te gusta la comparación y a mí, y a mí también. Y me acordaba de una anécdota. Eh, la primera vez que vine en, en vacaciones en paz, el perro de la casa de acogida pesaba más que yo. Entonces, o el perro estaba gordo o yo estaba super, eh, desnutrida. Y yo creo que es una metáfora bastante buena para reflejar la cantidad de niños de acogida de este verano que es, han sufrido las consecuencias de esta desnutrición, la falta de una dieta proteica y, y el exceso efectivamente de, de hidratos. Entonces creo que invito a, a las compañeras que hablen con las familias de acogida y verán las consecuencias de la desnutrición en todos estos niños de acogida que han llegado a nuestro país y que efectivamente hace unos días han estado en, en esta Cámara. Eh, muchas gracias también por resaltar que el país que más ayuda al pueblo saharaui es Argelia, porque es mi, mi disputa continua con el Partido Socialista. España no es el mayor donante ni, la, ni el país que más apoya al pueblo saharaui. Entonces, la cooperación no puede ser una excusa, sino debe ser una herramienta auxiliar y debe ser un pilar prioritario en las negociaciones del próximos presupuestos generales del Estado de cara al 2025. Nosotras, como bien sabes, hemos presentado esa proposición no de ley Aquí el objetivo no es el rifirrafe entre, entre partidos, porque si hay algo y hay un consenso en esta Cámara es lo relativo al Sahara Occidental, en unas posiciones u otras, pero es una, es una lucha que aúna eh, el consenso total en, en, en la Cámara. Por eso invito a que todos los grupos sigamos esa proposición no de ley como hoja básica, como hoja eh, para los siguientes presupuestos y como una postura eh, que, como has comentado, necesaria para que podamos eh, invertir más. Nosotras, como grupo político, tenéis todo nuestro apoyo. Vamos a seguir presionando para, para esa enmienda de los presupuestos de, generales de la pasada legislatura, pero también para, para hablar con nuestro socio del Gobierno del Partido Socialista para que se incremente la, la ayuda. Muchísimas gracias por el informe. No me quiero repetir en posiciones del derecho internacional, que todas nos sabemos en este Parlamento. Y agradecerte esos datos que, que nos has compartido, porque esas comparativas yo creo que llegan a, a la ciudadanía y también llegan a los compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, Antonio, por venir. Muchísimas gracias, señor Andala Ubi. Y a continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto eh, la señora Valido García. Bien, muchas gracias por, por acompañarnos. He escuchado eh, cifras, porcentajes de reducción de alimentos básicos que deberían avergonzarnos, escandalizarnos en esta comisión. Yo no sé si 
Estamos en disposición de comprometernos a pelear en los próximos presupuestos, enmiendas y mejoras, pero se me antoja un poco tarde. Yo no sé cuándo vamos a negociar los próximos presupuestos. Esto es urgente. Estamos hablando de alimentos básicos que se han reducido en un 90%. Estamos hablando de niños y niñas desnutridas. Pues no, algunos todavía se sorprenden de por qué se juegan la vida en un cayuco, algunos de ellos para cruzar el océano. Yo no creo que esto pueda esperar. Yo no sé qué piensan el resto de señorías, pero creo que lo que estamos escuchando aquí hoy respecto de una población con la que este país tiene una responsabilidad tan alta exige de un movimiento de emergencia. Y yo me niego a pensar que después de oír esto nos podemos quedar ofreciendo el compromiso de que en los próximos presupuestos vamos a pelear, vamos a enmendar para que llegue más dinero cuando a fecha de hoy, bueno, no sabemos cuándo vamos a tener ese presupuesto. Me preocupa también uh, la atención médica, eh, la, la, las misiones médicas que hasta hace algunos años se producían en colegios profesionales que de forma voluntaria y altruista se trasladaban a los campamentos pediatras, dentistas, eh, oftalmólogos, en asuntos que no están cubiertos. Problemas muy serios de salud bucodental, problemas muy serios de, de oftalmológicos, Problemas muy serios en, de pediatría que no sé cómo se están resolviendo porque me consta que esas misiones médicas se han visto también reducidas. No sé si me puedes dar el dato, de, o aunque sea aproximado, tampoco quiero un dato exacto, de cómo se ha reducido todo esto. Porque es que no solo ha dejado de llegar alimento, es que han dejado de llegar servicios básicos, eh, cuidados médicos y tenemos a una población en medio del desierto que sobrevive porque Argelia le echa un cabo, así de claro, pero la, el resto de los países están mirando otro lado y no están cumpliendo con su responsabilidad. Y yo creo que eh, yo soy una de 350, pero me presto a que el primer partido que quiera movilizarse desde ya para solicitar una acción de emergencia, desde luego va a contar con, con todo mi apoyo, porque yo no creo que podamos esperar a los presupuestos de 2025. Después de lo que nos están diciendo, antes el señor Carmelo Ramírez, ahora usted. La Fundación, eh, no sé si lo dijo, porque tuve que ausentarme un segundo, eh, ¿qué personal tiene desplegado? En, los, en, los, eh, en el bueno en Tinduf, porque me imagino, no sé si ustedes también están en zonas ocupadas o solo en Tinduf, y qué perfiles profesionales y qué perfiles eh, necesitarían para reforzar el trabajo que ustedes están desarrollando. Y desde cuándo están ahí y cómo han visto evolucionar la situación y la respuesta del Estado español a la población saharaui. Gracias. Muchas gracias, señora Valido García. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, la señora Vaquero Montero. Maimi Esker, Arrachal León, Montoro Yauna, Esker Casco Burekin y Zateagatik. Eh, bueno, yo creo que con los datos que, que ha dado hoy, eh, bueno, nos ha quedado mucho más eh, completa la exposición de, del, del, del primer. Eh, eh, la, la, primera, la, persona, la primera persona que nos ha acompañado. Yo creo que usted ha, ha dado muchos datos de las necesidades que tienen los campamentos, eh, sobre todo necesidades básicas de alimentación y lo que está suponiendo el no poder acceder a una alimentación digna y necesaria en el desarrollo de, de las personas, sobre todo de los niños y niñas, nos ha hablado, y las, las mujeres embarazadas. Eh, nosotros insistiremos y seguiremos insistiendo en que por lo menos se vayan cumpliendo los acuerdos que ya tenemos y que esos dineros que todavía no se han gastado se gasten en aquellas necesidades básicas que tienen los campamentos y seguiremos, seguiremos siendo como grupo político, como Partido Nacionalista Vasco, un apoyo en que se atiendan las necesidades del pueblo saharaui a las que estamos obligados a, a dar una solución digna. Eh, como ustedes desde Mundo Bati, si no es así, me corrige, son parte de, eh, del, 
de las ONGs, instituciones que apoyan a los programas de defensores de derechos humanos en el programa vasco de defensores de derechos humanos, eh, me gustaría saber su opinión o sobre la negación de que las, los defensores de derechos humanos saharauis puedan acceder a un visado para acceder al programa de defensores de derechos humanos en Euskadi. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vaquero Montero. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Soldevila Novials. Eh, gracias, presidenta. Buenas tardes. Eh, en primer lugar, quisiera agradecer eh, a Mundubat por su comparecencia y por el trabajo diario que realizan. Eh, si algo estoy viendo en los meses que llevo en esta comisión es que en Euskadi hay mucha cooperación internacional y muy buena, así que es un lujo siempre recibirlos y escucharlos. Eh, las contribuciones en el Sáhara han aumentado en los últimos años. En 2022 la contribución fue de 8,3 millones y en 2023 y 2024, con los presupuestos prorrogados, la aportación está siendo de 12 millones. 12 millones, de los cuales 3,5 están destinados al Plan Mundial de Alimentos, cerca de 2 millones a ACNUR y UNICEF como organizaciones que trabajan en la zona. La tendencia, por lo tanto, es de incremento gradual desde que el Gobierno progresista está en el Gobierno. Eh, y además unos datos que han ido aumentando recuperando las cifras que dejó el Gobierno del Partido Popular, que además de lo que ha dicho en su intervención anterior su portavoz, no es ni lo que vota ni lo que ejecuta su partido allá donde gobierna, porque siguen además recortando presupuesto de cooperación en las comunidades autónomas. Sobre lo que decía de la predictibilidad, la nueva ley de cooperación garantiza un 10% del presupuesto de ayuda oficial al desarrollo a la ayuda humanitaria, eh, un presupuesto, el de ayuda humanitaria, que se ha triplicado, además, desde que este Gobierno llegó a la presidencia. Así que, bueno, lo de la predictibilidad es una cosa que se intenta, se intenta trabajar también en, en las leyes que se aprueban. Eh, las contribuciones de, en el Sáhara, como nos explicaba ahora el, el coordinador general de Mundubat, se han focalizado en sectores claves como la seguridad alimentaria y el acceso a productos frescos y una canasta básica de alimentos. Es cierto que con la inflación y con la subida de precio de los productos alimentarios esta inversión no es suficiente, pero en los últimos años, como he comentado, se ha intentado compensar con estas subidas, con, con mayor aportación por parte de, de, del Estado español. Eh, también estas ayudas se focalizan en, en salud, por ejemplo, con la, con la inmunización de la población infantil o la educación a través del suministro de material pedagógico o el refuerzo de los comedores escolares o a través del programa para mejorar las oportunidades laborales y el desarrollo profesional de los y las jóvenes saharauis que se lleva a cabo a través de su organización. El Sáhara es una de las siete regiones prioritarias para la cooperación internacional española y como dijo el ministro Álvarez en su comparecencia en esta comisión hace unos meses, el compromiso de este Gobierno es seguir siendo uno de los principales donantes a los campos de población refugiada saharaui. Eh, reitero nuestro agradecimiento por la presencia de Mundo Batoy y vuestra, por vuestra continua dedicación. Sé que además de Sáhara trabajáis en otras regiones del mundo, eh, esperamos que en otro momento podáis explicarnos eh, qué proyectos tenéis actualmente, aunque no estén relacionados con el tema principal de hoy. Muchas gracias. Gracias, señora Soldevila Novials. Y a continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Reinal Reillo. Hola, buenas tardes. La verdad es que no pretendo hacer un discurso largo, pero me han impactado los datos que, que ha aportado en su conferencia. En su... Eh, miramos un poco la Mundubat. Además, Mundubat como ONG tiene muy poco personal, poco presupuesto y, sin embargo, son capaces de desarrollar una labor en muchísimo, muchísimo terreno. Siguiendo la misma línea sobre el Sáhara Occidental, como lo ha expresado mi compañero Carmelo, desde el Partido Popular hemos manifestado tener un compromiso con la causa saharaui. 
el contencioso del Sáhara Occidental, es un que es un territorio no autónomo según la ONU, ya va camino de cumplir los 50 años sin encontrar una solución. A lo largo de este tiempo ha habido distintos eventos, distintos intentos fallidos por encontrar algún acuerdo y, y no se ha llegado a ninguna solución de paz y con garantías de seguridad. Es una asignatura pendiente para la comunidad internacional, especialmente para España, que además tiene un papel fundamental eh, por el vínculo histórico, histórico con el territorio y en su compromiso con Naciones Unidas. Por eso, desde la transición, todos los gobiernos habían mantenido una postura de neutralidad hasta que en 2022 el presidente del Gobierno dio un giro unilateral a la situación, rompiendo la imparcialidad y adoptando la, la propuesta de Marruecos como la más seria y realista según sus propias palabras. Nuestro grupo parlamentario ha impulsado diversas iniciativas y así seguirá siendo. En una PNL que llevamos al Pleno del Congreso, un petitum decía incrementar la cooperación en los campamentos de población refugiada saharaui en la misma proporcionalidad de la cooperación con Marruecos. Y solo el Partido Socialista votó en contra. Eh, esperamos especialmente que el Gobierno español mm, coopere económicamente a, a la corrección de esa inseguridad alimentaria del pueblo saharaui, al igual que está haciendo en otros territorios. Y en principio nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Reina Alreillo. Y a continuación tiene la palabra nuevamente el señor Montoro Carmona para contestar a las cuestiones que han planteado sus señorías. Muchas gracias. Eh, bueno, por contestar directamente a las preguntas que se han realizado, las comisiones médicas se han visto gravemente afectadas. El, tanto el número de comisiones médicas, eh, de viajes de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras y distinto personal sanitario a los campamentos se ha reducido, tanto en número de grupos digamos, que viajan como la composición de estos, como la duración de las estancias. Hay menos recursos y los recursos no son suficientes y esto ha afectado. Comentaba antes también en la anterior comparecencia el problema con la incentivación. Este problema con las comisiones médicas agrava el problema sanitario, es decir, el personal sanitario saharaui que no, puede, eh, no tiene un incentivo mínimo, un, un ingreso mínimo para eh, fijar, para quedarse, para, para permanecer en los campamentos, pues está saliendo también y, por tanto, esto está afectando a la, a la situación de, de salud. Hay una reducción, le puedo pasar los datos más, más concretos, seguramente el Ministerio de Salud, eh, de salud Pública Saharaui los tiene y, y se puede pasar, pero obviamente han... Eh, se han visto significativamente reducidas. En, en cuanto a Mundubat, bueno, llevamos en, en, en los campamentos apoyando al pueblo saharaui desde el año 94, no solamente con acciones de ámbito humanitario, sino de desarrollo y de apoyo eh, político. En territorios ocupados no trabajamos porque hay un problema eh, legal, es decir, eh, el, la cooperación internacional no puede trabajar en territorios ocupados porque está ocupado ilegalmente. No hay la potencia que administra de facto el territorio, es la potencia ocupante y es ilegal. Es que es importante que tomemos conciencia de eso. Es que, aunque en algún mapa por ahí en algún, alguna vez aparezca, el Sáhara Occidental es un territorio diferente del de Marruecos y la administración marroquí es una administración del todo ilegal en, en, los, en los territorios ocupados. Aún así, por supuesto, el, no solamente Mundubá, todo el movimiento solidario apoya a las organizaciones saharauis que están luchando en territorios ocupados contra la ocupación y en favor de los derechos de, del pueblo saharaui. Eh, más allá de el, nosotros, obviamente los campamentos tenemos una delegación muy grande, pero lo importante no es eso, lo importante es que eh, las estructuras del gobierno de la RAS que las estructuras de la media luna roja saharaui, que el Frente eh, Polisario, como el único representante legítimo del pueblo saharaui, esté fortalecido, tenga las capacidades para contribuir a dar esa respuesta y que la financiación de la ayuda humanitaria, de la financiación de la ayuda humanitaria, sea un complemento y sea un apoyo para que eh, las necesidades puedan ser, puedan ser cubiertas. Eh, en cuanto al programa de defensores de derechos humanos y los visados para los defensores y defensoras de derechos humanos saharauis, eh, es un problema que se ha dado no solamente en el programa vasco, se ha dado, existen diferentes programas eh, en Aragón, 
el Ayuntamiento de Madrid hace tiempo, ahora no. En, bueno, en, otros, eh, en otras administraciones hay programas de defensores y defensoras que se les acoge durante un tiempo para que descansen, para que hagan red, para que hagan incidencia. Y lamentablemente, en los, desde hace tres, cuatro años, eh, sin entrar a valorar los motivos, pero la verdad es que es materialmente imposible conseguir un visado de carácter humanitario para los defensores y defensoras saharauis. Esto es una realidad objetiva, más allá de cualquier valoración política eh, o de cualquier otro tipo. Ningún programa de protección de defensores y defensoras de derechos humanos en el, en el territorio del Estado español, desde los últimos tres, cuatro o cinco años, eh, puede conseguir un visado de carácter humanitario para los defensores y defensoras saharauis que están postulando a estos programas o que son seleccionados en estos programas. Nosotros, eh, como Mundubat, participamos en, el, en diferentes programas. Uno de ellos es el programa vasco y hay una activista saharaui en este momento que se encuentra en esa situación. Y si queremos denunciar y solicitar y pedir a las instancias oportunas pues que, que pongan fin a esta situación y que busquen las soluciones para que los defensores y defensoras de derechos humanos saharauis puedan eh, acogerse a esos programas, puedan descansar, puedan proteger su vida, la de sus familiares y desarrollar su labor de defensores de derechos humanos. Y, en cuanto a, a por último, al incremento gradual, y es cierto, el, lo mencionaba yo en mi, en mi intervención, la, la, la financiación eh, de la Administración Central hacia el, de ayuda al pueblo saharaui refugiado en los campamentos eh, de Tinduf ha aumentado en los últimos años eh, y eso es importante y es insuficiente. La, las dos cosas son ciertas. Eh, por tanto, eh, lo que animamos y lo que solicitamos es a seguir contribuyendo y a seguir aumentándolo. ¿Por qué? Porque hay una cuestión que señalaba eh, la diputada que es cierto y es por supuesto, eh, hay que aumentar la ayuda, hay que aumentar las partidas presupuestarias, pero hoy en este momento lo que se está demandando es una acción de emergencia. Está muy bien que en 2025 la partida aumente el 10, el 15, el 20%. Si las, eh, el, tampoco el Estado español tiene que cubrir todo ese gap de financiación, eso está claro pero tiene que contribuir y, desde nuestro punto de vista, en mayor medida de lo que se está haciendo. Porque hay ejemplos que indican que la voluntad cuando hay voluntad política se pueden hacer determinadas cosas que hasta el día anterior resultan inconcebibles e impensables. Entonces, en ese sentido, estamos convencidos que si hay voluntad política se va a hacer. Pero más allá de eso, que hay que hacerlo, se requiere una acción de emergencia. Es decir, los niños y niñas que están sufriendo de, nutri de nutrición eh, crónica hoy o aguda hoy pues no les afecta mucho si la partida si les va a afectar en positivo en el futuro, pero hoy necesitan que el Programa Mundial de Alimentos vuelva a distribuir gofio, hoy necesitan que vuelva a distribuir huevos en la cantidad que se distribuía, hoy necesitan que se distribuya azúcar. Por tanto, son dos cuestiones que son complementarias y que hay que tomar en consideración. Los presupuestos de 2025, de 2025 tienen que reflejar esa, ese incremento de la ayuda, por cierto, como propuesta, no saltándose 2024, sino incorporando la subida que tendría que haberse incorporado en 2024, porque si no es trampa. Y, y proponer, buscar los mecanismos y las herramientas para que pueda haber una acción de emergencia, una respuesta inmediata a las necesidades que hoy se están sufriendo y que la voluntad política, existen mecanismos para darle, para canalizarla y poder aumentar esa financiación de ayuda directa al pueblo saharaui, ya sea a través de los organismos multilaterales de Naciones Unidas, ya sea a través de las eh, ONGs españolas que estamos allá, ya sea a través de la propia eh, Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, que tiene una oficina, la oficina de cooperación en Argel y tiene una antena en Tinduf, es decir, la, la ECID está presente en los, en los campamentos y tiene esa capacidad de, de también poder canalizar ayuda. Por tanto, cualquiera de esos canales es oportuno, es, es óptimo, pero hay que, tendríamos que ser capaces de, de buscar esas herramientas para, para canalizar una ayuda de emergencia que, que se requiere hoy. Es que ricasco. 
Pues muchísimas gracias, señor Montoro Carmona, coordinador general de la Fundación Mundabad. Gracias por su comparecencia y por las explicaciones a sus señorías. Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17 horas 18 minutos. Muchísimas gracias.